大帅，宫里来人了。知道了。我侍奉了二十一个帝王，亲历王朝三百年风雨。我叫袁天罡。我与这个国家的渊源，还要从小时候说起。我生于羯姑同尘之日，是凶险的双杀命。先是克死了父母，再是邻居一家，村民们视我为怪物，将我逐出村子。叔叔依然收留了我，让我随他修行。他相信，命由天造，运却可随心而转。然而，他错了。十五岁那年，老天爷让我大病一场。然后彻底掐灭我的一切希望。什么？严老长，去天师府求援。再敢与人亲近，变得独来独往，并开始以杀手自居。我每次接单前，必先问清对方的生辰八字，无论报酬多寡，专杀命不该绝之人，以此回敬命运。我要告诉苍天老贼，命运不过是场笑话。哼。生官死节，由不得天地。
转变观，在一个叫曼头的镇子，认识了一个女传人。我答应替她杀十个人。那天，是我们最后一笔交易。乙酉年四月初十，卯时。别破费了，这人欺煞客主，开年必有死劫。雇主等不到明年，你开个价吧。算你十两五千。你从没失过手，我也从来不跟你讨价还价，只是好奇，你每次都要问对方的生辰八字，开价又有令有整的，这是为什么？称古。怎么个称法？乙酉年生人古重五离，四月重九离，初十一钱六，卯时一钱。加起来三钱四厘，他今年五十一，三钱四厘再乘五十一，零头免了。这就是我的规矩。你真的相信生辰八字可以算出人的命吗？大部分人可以。那什么样的人不行啊？我。听起来像个骗子。要多久？除夕前。还是老规矩，事成之后付你另外一百。那个女人很怪，她既能把人命当做买卖，又能对这个世界保有善意。于我而言，善意却是一种冒险，可望不可及。见了吧，是个饭量。向副将军送去。菩萨保佑，希望将军平安无事，希望兄弟们回家过年，希望将军平安无事，希望兄弟们回家过年。将军，你醒了。嗯、将军，弟兄们已经落入叛军之手，我们暂且在这儿避一避，待回朝禀明圣上，再做打算。却是自投罗网。马上出席了，让他们客死他乡，不行！将军，三思啊！将军三思。什么人？叫我袁某人吧。这里。不是你该来的地方，走吧。你就是张须陀。将军的名字也是你叫的，找死就是张须陀，你是什么人？算卦的。别跟他废话，一起上。住手！他要杀的是我。你们走。将军，要死，兄弟们跟你一起死。
张将军，我给你两条出路，要么被我杀死，要么回去救你的兄弟。第二条也是死，但你能死得其所。你到底是什么人？我说了。算卦的。啊！陛下，毫不大使张将军中了瓦岗寨叛贼的埋伏，百余精兵，悉数阵亡。啊，招西妥呀！为了营救部下，张将军杀回重围，伺机四出，直至力竭身亡。命太原留守李渊立即起兵讨伐叛贼，以免雪上加霜。啊、陛下，遇难成祥，是吉卦。传旨下去，宣李渊回长安。是，陛下。等等。朕的宝剑又下落了。下去，得了，迁都的事抓紧办。嗯、对我来说，杀一个王侯将相，还是贩夫走卒，其实没什么区别。令我不安的，是送张须陀那样的人上路。命运给了他们希望与执念，却要安排好相反的劫难，而我竟成了帮凶。说不清是舍不得一盏灯的酒，还是酿酒姑娘的笑能解忧。那一夜，我动了留下来的念头。想放下杀戮，安此余生。接着，别颠了，少食钱。比上次喂马的水钱还没有付呢。水饭一斗水卖我十五钱，一桶水正好一斗。我的马饭量小，最多喝了五钱，剩下来的十钱就算你的了。唯有我的规矩。打个折，帮我把酒买上。不像漠北人
我爹是漠北人，我娘是汉人。你说我算哪人呢？长在哪儿，便算哪儿。生在边关，长在江湖，如今沦落天涯。那我们算同乡。过了今晚，这儿就打烊了。最后，请你再帮个忙。但是无妨。丙辰年十月初十，有事。请找别人吧，叫念不易见贤。这不是买卖。我就想让你撑撑，这人还能活多久之内，死于非命。谢了。我知道他问的是自己的八字，可我一时竟不知所措。难道是我想亲近他的念头，也会给他招来厄运吗？不假的。上天的诅咒太过无情。相识一场，送你一首歌吧。这是我爹生前送给我娘的。很不老样。
ajuda! <risos>元帅，元帅，爹。嗯。<笑>李道人神机妙算，本帅感激不尽。大人过誉了。皇上要放弃长安？是啊。我听说皇上命人修建丹阳宫，他要把皇宫搬到丹阳去。哎呀，琼渊乱了，是大乱。挂上看北方要取战士。皇上召你爹许是命他去北方。多谢道人提点。记着，此去万事小心。你李家今后有大事要做。不能有任何闪失。什么大事儿？不对，这把剑不像是中原的兵器。你是什么人？阿史那幻音。蓝突厥人、嗯，如果没猜错的话，你是来为亲人复仇的。本帅这些年征战南北，道上沾了很多的血。兵者生死无常，不过是各为其主。恕本帅不能一一偿命。今晚你杀不了我。也只能认命。怎么是你？爹只是不愿意臣服于你们，你的人却屠了我全族。我找了你三年，想过几百种杀你的方法。要怪，就怪你跟错了主子。羡慕他可以一剑清算自己的仇恨，更庆幸自己没有坐以待毙。我相信，既然可以帮他收人仇家，也一定可以替他改写命运。二位请留步天罡局。
快走！要走一起走。你再谁都走不了。城外汇合，马民为号，抓住他，别管我。放他走！快走！你是袁家人，你叔叔是袁守成，你怎么知道？天下只有你们袁家会天罡郡。不用慌，自己人。他叔叔与我师父是至交。至元天师是你师父，正是。你爹还有救。尽管我知道江湖人不该趟朝廷的浑水，但为了弄清袁家灭门的真相，我还是决定留下。你到底行不行？命保住了，能不能醒来要看他的造化。什么叫看造化？你到底能不能治好我爹？告诉我，袁家为何被灭门？因为那把剑。你什么意思？说清楚。跟我来。正是这些话吗？剑、李子、流星，那些话让我想起年少大病时做的一场梦，一个我醒来后想说。却再也无人可说的梦。眼前出现一棵奇怪的李子树，才停下脚步。树上的李子永远是二十一棵，吃不完也摘不尽。但更奇怪的是，树的枝干上长着一把剑。那一夜，我在梦里数着流星。竟又睡着了。这个是谁画的？你自己。你昏厥那段日子，常常乍醒，咬破手指画出你所梦者。师父，你看。嗯、我说的，以及你梦到的，就是这把剑，叫龙渊。相传其中暗藏玄奥。可助王者平定天下。这些年啊，饥荒战火不停，觊觎宝剑的人越来越多。除了朝堂和诸侯将相，各路江湖势力也加入了寻剑的行列。剑的主人担心会落入奸人之手，便把剑带到藏兵谷，托付你叔叔守护。剑为何又在你手上？在你大病昏厥后，你叔叔请我和天师来替你占相。他或许不是染病，而是被这场日食改变了命局。这些画，他先画的是哪幅？是那把剑。那这些画应该都与这把剑有关。第二幅呢？二十一颗李子。李子生于土，长于木。五行之中，土为物，木为银，预示着这个真命天子会在戊寅年现世
，也就是十年后。至于这些流星，如果这里再补上一颗天伤星，刚好组成三十六天罡，天伤星应该就是您的侄子，其余三十五颗陨路，不许使着、哎。你叔叔空有大难将至，便将你和龙渊剑托付给了我们。没过多久，苍兵谷果然遭遇了不测。等我和师傅赶来，一切都来不及了。从你师兄的尸体上看，他们中了一种邪门的巫术。我师傅推断。是江湖上行踪诡秘的地煞门所为。地煞门究竟是什么人？不清楚。与你袁家一战后，他们就销声匿迹了。同天夜里，你也不见了。这十五年，我和师傅一直在找你。梦里我去了一个山洞，醒来便躺在一块石头上。石头？什么石头？像一张石床。梦里他一直在召唤我。把我带回了现实，你还能找到他吗？哼，找他做什么？我都宁愿当初一梦不醒师傅说过，世间有一星种，乃天良星辰陨落，相传可助命格超凡之人渡劫。你爹有救了。超凡？我爹什么命格？天干一气，乃终结之乱世，改天换地的真命天子。真的？实不相瞒。你爹就是龙渊剑真正的主人，元凶画中那二十一颗李子，预示着你们李家将会有二十一位帝王。凡成就帝王霸业者，除了应天命、行王道，还要立劫难。想必元凶就是你爹的劫，解铃还需系铃人。找到星种，便能渡劫。等一下，我要去找地煞门。那李渊，你又打算怎么办呢？你叔叔用性命保住你和龙渊剑，是希望你能守护这把剑的主人，而非适得其反。我只想救那女人，没想害死李渊。你明知那女人阳寿尽了，却逆天改命，冒犯天机。有些事。就不该听天由命，命运是无法改变的。不试试怎么知道？那晚，我终于解开了袁家灭门的真相，但也因此错过了与幻音接头。他的命是我从老天手里抢来的。也许就此相忘于江湖，才是最好的归宿。可惜，命运没有也许。大人，一切如您所料，令尊劝陛下，江东环境恶劣。地域狭小，对内要奉养朝廷，对外还要供奉三军，百姓承受不起，迟早是要造反的。想得美！他以为皇帝会动摇吗？<笑>不会。你。去跟陛下说
。若是陛下能过江宠幸百姓，那将是大禹那样的作为。陛下听了。一定不顾爹的反对，铁了心要迁都丹阳。你说妙不妙？将军，帐外有没有女子求见？让他进来。是。真扫兴，江湖事就交给江湖人办。和你谈个交易，你替我杀十个人，我帮你找到仇家，我们的交易结束了，还谈什么？我知道你要的东西在哪。什么东西？龙渊剑。剑是否沾有李渊的血、嗯去了岐山。又来杀我爹，姓袁的，你帮谁？我
问你话呢。元凶自有分寸。有什么分寸？他都把我爹杀了，这叫分寸？那就是心中啊，应该不会错。哎，然后呢？听天由命。是不是有什么遗漏啊？再等等，再等我爹就烂球了。还是带我爹找个郎中吧。世上果真有新种，你们是要用它救活李渊？是这样吗？你帮我杀他，现在又要救他，这是为什么？你托我救的人，却要救你的仇人，有意思。一命偿一命，李渊已经死过了，你的仇已报。换个交易，人不用救了，替我把李渊碎尸万段。你说什么呢？不如连他儿子也替你杀了，免得日后冤冤相报。周边轻举妄动啊！贼的诅咒不攻自破，甚至把仇家双手送上。我的拳头与身体在燃烧，仿佛十五年的苦难，都是为了那一刻。居然还有好人，正好一并铲除了。住手！不救他，不是让你杀了他。闭嘴！再废话，连你一块儿杀了。
我和你弟，我来挡。小心醒就好。月之从星，则以风雨。原来星中须月光交合。我为了报复命运，去做了杀手。做杀手，认识了幻音。为了救幻音，害死了李渊。为了救活李渊，又搭上了幻音。相识一场，送你一首歌吧。
八戒，爹整整替陛下找了十年。如果宝剑的传说是真的，那大隋的江山还有救。整天不学无术，你让他畜生把嘴闭上！你给我记着，只要大隋的江山在，咱们宇文家就在。这件事你找到的，我会禀明陛下。功劳是你的。陛下会永世不忘，这样我死也就安心了。不给他，岂不更安心？他姓杨的可以取代大周称帝，我宇文家为什么不能把江山夺回来？你在说什么胡话？就算他杨家得到宝剑，那也是糟蹋。前些天，张须陀死了，李渊也死了，那些能帮他杨家翻盘的忠臣良将，一个个都死绝了。这实在是老天要灭隋。你说什么？李渊死了？他前两天被人刺杀了。您和陛下还不知道吗？一派胡言，哪儿听来的？不是听来的，是我派人杀的。你杀的？你疯了？你不想活了？爹，现在反隋的人已有数万，趁此机会起大事才是帝王之夜。这话要是传到朝廷……那就是灭九族的罪，爹。人早晚都会死，何不当一回皇帝？您先等，您死了我再当。闭嘴！你再多说一句，是我今天杀了你。既然您铁了心要把剑交给姓杨的，那我送送你。你说什么？你疯了！疯了！你疯了！陛下。我们真的要迁到丹阳去吗？外面有许多人图谋不轨，想要害朕。朕这么好的一颗头颅，不知将来会被谁砍了去。陛下，您醉了。朕没选你，你来做什么？陛下，臣夜观天下，您的紫微星凉了。将这乱臣贼子给朕拿下！且慢，听说陛下要抛弃宗庙，迁都南方，就连忠心耿耿的萧果君也不答应。想不到，陛下为了铲除异己，竟然杀害了臣的父亲！一派胡言！朕几时杀过你父亲？
。这把龙渊剑，臣的父亲替你找了十年，就因为他反对南迁，你就派人杀了他。你竟敢诬陷朕！朕待宇文家如亲信，没想到害朕的。竟是你们！天子有天子的死法，臣子不能对天子动刀。臣听说，陛下备了不少毒酒，臣替您取来了一壶，请陛下亲自品鉴。<笑>臣在殿外恭迎陛下升天，还望陛下成全。龙玉归天。叔叔，您明知我会带来厄运，为什么还要生我？每个人生而会死，为什么还要努力生活呢？命运就像一道道谜题，终究会有答案。也有极少类人像你一样，命格超凡，自出生，答案就已注定。却要历尽磨难，才能领悟他的真理。一旦悟到了，便能破茧而开。记着，千万别被答案牵绊。听说，是你救了我，算不上救。你天命在身，本不该死。你们真的相信，天子是我？要看你信不信了。不知道，我只知道宇文至极是个乱臣贼子，天下不该是他的。你怎么打算？去把你的剑夺回来。那天起，李渊父子举起了讨伐的大旗，各路英豪一呼百应。我不知道我是否领悟了命运的真谛，但他们父子的快意恩仇，使我也不再纠结于答案。如果……我注定会给人带来厄运，那就把厄运带给恶人吧安守军拒绝了我们的条件，他们说，宇文丞相以烈皇之杨浩为帝，改年号为天寿，随时仍在，何谈匡复？哼，他们这是在挟天子，以令诸侯。
道人，可否为我二十万义军，再战一卦，成败在此啊？卦象所示，此战必胜，只差一个转机。嗯。放开焦爷，你开玩笑，也就好，等全军联军换下去。好，报。李渊大军又发起了攻势，随他们攻。我们夜夜笙歌，也可吃上一年的，再耗上个十天半个月。他们就只剩人吃人了。啊！传令下去，再放一百响。是。进城下。嗯。哦不，进地下。路上杀你，没想到你亲自送人头来了。这是私仇，不想死的，逃命吧。
响了。醒了啊！你怎么你怎么在我梦里？是你在我梦里？你做的梦真奇怪，和你这个人一样奇怪。我怎么奇怪？搞出这么多乱子，还有心思做梦呢？仇我已经帮你报了，李渊不是还活着吗？我说宇文之急，我把他杀了。那不是你的仇家吗？无所谓了，反正我已经死了，眼不见为净。你何必救我？你救过我一次，我还你一次，你不是算出我必有死劫吗？你就是我的劫。你的命是我捡回来的，好好活着，有缘再见。终于醒了，我睡了多久？足足三天。多亏了两位，局势才有了转机。如今，大唐初建，接下来的仗还要打很久。不知两位是否愿意留下来，与我李家共谋大业？我到仇已报，往后另有打算。也罢，人各有志。如以后闯荡的日子过腻了，我们李氏王朝永远留你一席。谢了。嗯、这把剑与我同名。可我一直觉得“冤”这个字执念太重。我李家若真能改天换地，那靠的也不是执念，而是信念。道人，可否替他换个名号？叫全如何？吐故纳新
，弃绝全党。好，就抓他龙泉。还有事吗？你我也算生死之交，来送送你。今后有何打算？归藏兵骨，重振天罡。你和李家缘分未尽，迟早殊途同归。如果李渊真能兑现一个盛世王朝，也许吧。拭目以待，后会有期。这。从今以后，这里就是你的家，师兄们就是你的兄长。哎，你叫什么？爹娘没给我取名字。没名字？那以后就叫你袁某人吧。藏兵谷恢复了老样子，而我却形单影只。为了铭记叔叔和师兄们，我为自己改名，袁天罡。日复一日，践行着叔叔教导的使命。很多年后，我还是常常梦到怀音，在曼头镇的酒肆，听他唱歌，与他喝酒。梦里的他，永远那么年轻、纯粹，而我。却在岁月中渐渐老去，不知不觉已经经历了二十一位帝王。大帅，宫里来人了。知道了。那般乱臣贼子，已经离长安城不远了。陛下，皇朝独木难支，不足为患。但他手下猛将朱温，诡计多端，绝不敢于听人号令。朱家才是祸患。你已经有答案了。嗯，朕也有答案了。起来吧，是。三百年前，你为这把剑找到了主人，才有了我李唐王朝。如今。将龙泉剑交还于你，朕要你为他寻得下一位主人，教导他，守护他，让他配得起这把剑。遵命。用李淳风的话说：“这就是命，周而
复始，刹那无常。